Color was added to proceedings in Dewan Rakyat on Thursday following the historic start of Patek Thursday for MPs. Most MPs donned Patek attire, adding color to the usual backdrop of black suits in the house. Several MPs even recited and traded pantun. Bagi meraihkan hari bersejarah ini, hari pertama pemakaian batik di Dewan Rakyat ini, saya suka cerita, saya maklumkan bahawa yang berhormat dan semua keluarga Malaysia akan mendapat ribet tunai bernilai RM30 bagi setiap pembelian bernilai RM100 yang kita tawarkan ke atas pembelian mana-mana produk kraft Malaysia yang dijual di tempat-tempat berikut. Ini membantu uh, industri batik. Eh. Uh, kita ada outlet di Parlimen juga dan mana-mana outlet uh, di cawangan uh, kraft tangan Malaysia di mana-mana saja anda dapat uh, rebate uh, RM30 setiap RM100 uh, nilainya. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah semua. Terima kasih. Yang dipertua pun betul. hari ini pakai batik. Ya. Yang dipertua. puji sama dia. Saya beli di Satu saja nak sambut uh, menteri Baik, punya ucapan saya. tadi. Yang dipertua, tangga batu. Uh, nak cakap pantun untuk uh, sambut uh, menteri punya pasal pemakaian batik. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Ringkas ah. sikit. Okey, pantun satu je. Okey. Berbaju batik tampak budiman. AP wanita tak kurang jelita. Pasaran tempatan perlu ditawan demi membantu industri kita. Terima kasih. Uh, sebelum saya mulakan uh, soalan saya, ingin saya merakamkan penghargaan Dewan ini kepada yang berhormat Permatang Pau dan kepada yang berhormat Balik Pulau di atas kerja dan usaha mereka untuk memastikan hari ini menjadi realiti semua ahli parlimen memakai baju batik. Datuk Speaker, saya mulakan ucapan, uh, soalan saya dengan serangkap pantun. Baju batik khazanah negara serlah megah di mata dunia. Batik di parlimen sejuk di pandang mata. Mohon menjawab soalan batu kawan nombor tiga. Jalan Menteri Komunikasi dan Multimedia menjawab tiga minit. Ya. Usyuk sangat Datuk dengan baju batik hari ini. Nah, Lupa nak maaf. baca soalan. Soalan Batu soalan Kawan ini. minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan mengapa 50 sen dikenakan sebagai charge sebagai komisen oleh pejabat pos kepada pelanggan apabila membayar bil Astro sekiranya dibayar secara manual di pejabat pos. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, pohon batik buah pepaya banyak ditanam di Batu Kawan. Pakaian batik memang indah coraknya. Bersamalah dipakai di persidangan Dewan. At the press conference later, Nancy welcomed the colour field development. Ini merupakan uh, perkabaran amat gembira kepada kita semua kerana industri kraft negara khususnya industri batik uh, dapat kita usahakan membantu uh, mereka dalam uh, me meneruskan perjuangan mereka untuk Uh, menggiatkan lagi industri batik ini. Kami di Motek uh, memang memartabatkan pemakaian batik serta mendukung warisan negara ini agar terus lestari. Adalah harapan kami bahawa kesemua 1,902 orang pengusaha tekstil di bawah kraftangan Malaysia akan dapat memanfaat daripada inisiatif ini. On October 11, the Dewan Rakyat's House Committee agreed to the proposal for MPs to be allowed to wear long sleeve Malaysian patek when attending Dewan Rakyat sittings on Thursdays. Minister in the Prime Minister's Department, Tato Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, who announced the move, said the proposal was mooted by Nancy in support of the country's heritage. However, he said the wearing of patek on Thursdays was not mandatory. 